హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మనకి ఈ రోజు వీడియోలో ఏంటంటే స్పర్గేర్ అండ్ హెలికల్ గేర్ డ్రైవ్స్ గురించి అంటే హౌ టు డిజైన్ ద స్పర్గేర్ అండ్ హెలికల్ గేర్ ప్రొసీజర్ అండి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ డేటా బుక్ ని యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలి అన్నది మనం ఈ రోజు వీడియోలో అయితే నేర్చుకుందాం ఇది బీటెక్ వాళ్ళకండి డిఎంఎం టూ ఓకే సో డిఎంఎం టూ కి సంబంధించి మనం ఈ సబ్జెక్ట్ అయితే మనం నేర్చుకుందాము సో ఇందులో ఈ రోజు వీడియోలో ఏంటంటే నేను చెప్పే ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో స్పర్గేర్ కానివ్వండి హెలికల్ గేర్ కానివ్వండి ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ ఏమి చేంజ్ అవ్వండి మనకి స్పర్గేర్ అయితే ఒక ఫార్ములాస్ ఉంటాయి హెలికల్ గేర్ అయితే ఒక ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో అంతేగాని వేరే ఇంకేమి చేంజెస్ అయితే ఉండదు జస్ట్ డిజైన్ స్పర్గేర్ అంటే ప్రొసీజర్ నేను ఎలాగైతే చెప్తున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ స్టెప్ ఫాలో అయిపోతే సరిపోతుంది ఒకవేళ హెలికల్ గేర్ అనుకోండి హెలికల్ గేర్ కూడా అదే హెడ్డింగ్ వస్తుంది హెలికల్ గేర్ కి సంబంధించి ఫార్ములాస్ అన్నవి వస్తే క్యాల్కులేషన్స్ అనేవి మనం ఎలాగో చేస్తాం కాబట్టి సరిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి టైం అయితే తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను జస్ట్ డిజైన్ అన్నది చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైనట్టు చెప్పాలంటే నాకు కొంచెం టైం కావాలి కాబట్టి నేను జస్ట్ డిజైన్ అన్నది మాత్రమే చెప్పేస్తున్నానండి ప్రొసీజర్ అన్నది ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది సో ఇంకా లేట్ ఎందుకు వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఏంటంటే అది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి ఓకే లైక్ చేసిన తర్వాత మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది సో డేటా బుక్ నేను అతన్ని యూజ్ చేస్తున్నానంటే జలాలుద్దీన్ అండి ఎందుకంటే జెయిన్ టు యూ కేలో ఏంటంటే జలాలుద్దీనే మనకి అలౌ చేస్తారు కాబట్టి నేను ఎస్ఎండి జలాలుద్దీన్ని నేను రిఫర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఒకవేళ ఇంకే వేరే ఆథర్స్ ఏమైనా తీసుకున్నా కూడా వేరే ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదండి కాకపోతే ఫార్ములాస్ కొంచెం చేంజ్ అవుతే ఇంకో డేటా బుక్స్ ఏంటంటే ఈవెన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లాగానే ఉంటాయి అనమాట సో టెక్స్ట్ బుక్లో ఫార్ములాస్ ఎలా అయితే ఉంటాయో అలానే ఉంటాయి వేరే టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా అయితే స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఇక్కడ కొంచెం టెక్నాలజీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా డేటా బుక్ అవుతారు కానీ వాల్యూస్ మాత్రం ప్రొసీజర్ మాత్రం ఏమి చేంజ్ అవ్వదు వేరే టె వేరే డేటా బుక్ని యూజ్ చేసినా కూడా ఎలా తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది తెలిస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఫస్ట్ మనం ఈ చాప్టర్ అంటే జలాలుద్దీన్ బుక్లో ఏంటంటే చాప్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్లో మనకి స్పర్గేర్ హెల్కల్ గేర్ డ్రైవ్స్ అన్నవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింబల్స్ సో బి అంటే ఏంటి డి వన్ ఈవన్ ఈ టూ అండ్ ఐ ఒక కే అంటే ఏంటి కేడి అంటే ఏంటి సో ఇలా మనకి అన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే డిజైన్ ఫర్ స్పర్గేర్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ప్రొసీజర్ ఏంటి అన్నది తెలుసుకుందాం అండి ఈ ప్రొసీజర్లో అసలు ఏ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అన్నది సో ఫస్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ స్పర్గేర్ సో ఇక్కడ మనకి స్టెప్ వన్ ఏంటంటే మెటీరియల్ సెలెక్షన్ ఫర్ పినియన్ అండ్ వీల్ సో ఓకే ఏంటండి మెటీరియల్ అన్నది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ మెటీరియల్ ఫస్ట్ ఏ మెటీరియల్ అన్నది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టే మనం తీసుకున్న వాల్యూస్ని బట్టి మనకి ఈ స్పర్గేర్ని మనం డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పినియన్ వీల్ సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్మాలర్ ఏదైతే ఉందో అది పినియన్ అండి సో ఏదైతే బిగ్గర్ వన్ ఉందో అది వీల్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే మనకి పినియన్తో అంటే పినియన్ సో స్మాలర్ వన్ పినియన్ బిగ్గర్ వన్ వీల్ సో ఇప్పుడు మనం ఏ మెటీరియల్స్తో ఎలా అంటే మనకి పినియన్కి ఏ మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వీల్కి ఏ మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నది తెలియాలి కదా సో ఇక్కడ వీల్తో కంపేర్ చేస్తే పినియన్కి ఎక్కువ మనకి ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న మెటీరియల్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే వాటిలో మనకి ఎక్కువగా మనకి లోడ్ అన్నది ఎక్కువ పడుతుంది అంటే సైక్లిక్ లోడ్ ఇలాంటివి లోడ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ అన్నవి ఎక్కువ తిరగటం ఇలాంటివి అంటే బాగా హెవీ లోడ్స్ని రిజిస్టాండ్ చేసేంత కెపాసిటీ ఉన్న మెటీరియల్స్తో మనం పినియన్ని డిజైన్ చేయాలి సో పి అంటే వీల్తో కంపేర్ చేస్తే పినియన్కి ఎక్కువ హార్డ్ అండ్ మెటీరియల్ని మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వీల్కి ఏంటంటే కొంచెం మీడియం ఓకేనా మరి అంత హెవీ కాకుండా మీడియం రేంజ్లో ఉన్న మెటీరియల్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ఫర్ పినియన్ ఏంటంటే నికిల్ క్రోమియం మెటీరియల్స్ అంటే స్టీల్స్లో నిక్ నికిల్ క్రోమియం మెటీరియల్స్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫర్ వీల్ గేర్కి ఏంటంటే సి ఫార్టీ ఫైవ్ స్టీల్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడి ను
మనకి హెవీ సో ఈ స్టీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఈ రెండు కూడా నికిల్ క్రోమియం అనేవి హెవీ అండి ఇది మీడియం ఓకే ఇది లో ఓకే అలా కన్సిడర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఒకవేళ లో గ్రేడ్ లో మనం చేసుకోవాలి అంటే ఇందులో ఏదైనా మ్యాక్సిమం ఏంటంటే థర్టీ ఫైవ్ టు గ్రేడ్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ రేంజ్ లో తీసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి హార్డ్ అండ్ అంటే సర్ఫేస్ హార్డ్నెస్ నెంబర్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో సర్ఫేస్ హార్డ్నెస్ ఇచ్చిన నెంబర్ ని బట్టి కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట మనకి చేస్తే మెటీరియల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఫిఫ్టీన్ నికిల్ టూ క్రోమియం వన్ ఎంబో ఫిఫ్టీన్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి దానికి సంబంధించి నేను ఇప్పుడు సిగ్మా బి అనేది మనం తీసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ కదా తీసుకుంటున్నాను సో సిగ్మా బి ఎంత అండి త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఏముంది అని అనకండి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ సిగ్మా బి కేజీఎఫ్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అండ్ బ్రాకెట్లో న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అంటే బయట బ్రాకెట్ లేకుండా ఉన్న వాల్యూ యూనిట్ ఏంటండి కేజీఎఫ్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఉన్న వాల్యూ యూనిట్ ఏంటండి న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఓకే అలాగే సిగ్మా సి ఎంత అండి ఫిఫ్టీన్ సో నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది కేజీఎఫ్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇదేంటంటే నైన్ ఫిఫ్టీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ సో ఇక్కడ మనం ఈ డిజైనింగ్లో ఏంటంటే మ్యాక్సిమం కేజీఎఫ్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లోనే ఉండ ఉంచుకోవడానికి యూనిట్స్ని మనం చేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అంటే ప్రతిదీ కూడా మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం కేజీ ఆఫ్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ లోనే మనం చూద్దాం సో అలాగే సి ఫార్టీ ఫైవ్ కి కూడా నేను వాల్యూస్ అనేది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఒకటి అనేది నేను తీసుకున్నాను సో ఇలా మనం మెటీరియల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం పినియన్ కి సిగ్మా బి సిగ్మా సి ఓకే వీల్ కి సిగ్మా బి సిగ్మా సి సో ఈ రెండింటిని మనం మెటీరియల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో మెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ మినిమం సెంటర్ డిస్టెన్స్ సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ మినిమం సెంటర్ డిస్టెన్స్ కి ఫార్ములా ఏంటండి సి రెడ్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ త్రీ రూట్ క్యూబ్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ బై సిగ్మా సి బ్రాకెట్ సిగ్మా సి స్క్వేర్ ఈ ఇంటూ ఎంటీ బై ఐజై ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఆ ఫామ్లో ఎక్కడ ఉంది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి కదా సో పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫో ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ సో ఇక్కడ చూసారు కదా సెంటర్ డిస్టెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ సర్ఫేస్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వీకర్ గేర్ సో దీనికి ఇక్కడ ఈ ఫామ్లా అనమాట నేను నోట్ చేసింది ఈ ఫామ్లా సో ఈ ఫామ్లా నుంచి మనం ఇప్పుడు తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఐ ఏంటంటే మనకి ఐ అంటే మనకి ఇది డేటాలో ఇచ్చేస్తాడండి సో ఐ ఫ్యాక్టర్ అనమాట చూద్దాం అయ్యి అంటే ఏంటో ట్రాన్స్మిషన్ రేషియో ఆర్ గేర్ రేషియో ఓకే ఐ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ రేషియో ఆర్ ఐ ఐ రేషియో సో ఇది మనకి ఇచ్చేస్తాడు ఇవ్వకపోతే కనుక మనకి ఐ ఈక్వల్ టు జెడ్ టూ బై జెడ్ వన్ సో జెడ్ టూ ఏంటంటే మనకి టూ తోఫ్ వీల్ బై టూ తోఫ్ పినియన్ సో ఇలా చేసినా మనకి ఐ వాల్యూ అనేది ఇస్తారు మ్యాక్సిమం రేషియో అనేది ఇచ్చేస్తాడు గివెన్ డేటాలో దాని తర్వాత జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా సి సో సిగ్మా సి అంటే ఇక్కడో సిగ్మా సి ఉంది ఇక్కడో సిగ్మా సి ఉంది సో దేనికి ఏ సిగ్మా సిని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలన్న డౌట్ అయితే మనకు వస్తుంది సో ఏదైతే వీకర్ గా ఉంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి చెప్పాడు మినిమం సెంటర్ డిస్టెన్స్ సో మినిమం సెంటర్ డిస్టెన్స్ అంటే మినిమం వాల్యూ దేనికైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూనే మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తో పోలిసి ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది తక్కువ కాబట్టి ఫైవ్ థౌసండ్ సో సెంటర్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే పినియన్ కి అలాగే గేర్ కి ఈ సెంటర్స్ కి ఉన్న డిస్టెన్స్ అనమాట మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నది ఓకే సో దాన్ని బట్టి మనకి సిగ్మా సి అనేది మినిమం వాల్యూ నెక్స్ట్ ఈ యంగ్ మార్జులస్ సో ఈ యంగ్ మార్జులస్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సో యంగ్ మార్జులస్ కి మళ్ళీ మనం టేబుల్ ఆఫ్ ఫామ్ లో చూసుకోవాలి టేబుల్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ టూ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ టూ పేజ్ నెంబర్ లో మనకి ఇక్కడ ఈక్వెలెంట్ యంగ్ మార్జులస్ అని మనకి ఇచ్చాడు కదండి సో ఈక్వెలెంట్ యంగ్ మార్జులస్ సో ఓకే ఇక్కడ దానికి ఫార్ములా టూ ఈ వన్ ఈ టూ బై ఈ వన్ ప్లస్ ఈ టూ సో మ్యాక్సిమం స్టీల్ కి మనకి ఈక్వెలెంట్ యంగ్ మార్జులస్ ఎంత అండి మనకి స్టీల్ కి తీసుకుంటే కనుక టూ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఓకే సో దీన్ని మనం ఈగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ మనకి కావాల్సిన వాల్యూ
चूदा सो एम टी की मल्ल मन की फार्मला अभी उ सो एम टी ईक्वल टू सिक्स इंटू टेन टू दि पवर आफ सिक्स इंटू पी बै टू पै टू पै एन वन ओके न्यूटन एम एम सो इक वे पी इन कि वाट अंड एन इन आरपीएम अस्टिट्यूट ओके सो मन की इकड मन के सिंगल एम टी अभी इच्छा अंत इक ब्राके क्या वालू मन के डिजन वालू अने अड़का डिजन वालू के फार्मला एम टी इंटू के इंटू के सो के इंटू के अंत एज्यूम के इंटू के वन पाइंट थ्री इनीषि सो इकड़ा मन की डिजन वालू आफ एम टी कावाली अंत मन क्या वालू आफ एम टी फैंड चेयरि दादी वाल दाने तरह के इंटू के मन फैंड चेयरि सो अला फैंड मन की एम टी अने वस्तु सो एम टी वर्वा जै वालू एलाकूं ओके इप्ड जै वालू एलाकटाने सो जै वालू अभी एलाकेंटे पेज नंबर पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पाइंट वन थ्री इकड़ चूँ टेबल ट्वेंटी फाइव पाइंट सिक्स इकड ओपन टाइप ओके सो मन की गेर ट्रांसक्ष जै ईक्वल टू बी बैसी अच्छी मन की इकडन मन की हई स्पीड मैं एदेकट मैक्सीम जीरो पाइंट थ्री ने मैं कंसीडर से प्रॉब्लम लोग मेन अंत लो स्पी लो स्पीडनी मीडिय स्पीडनी अला कमकते मन की इला वालूस अभी व्यारी अवत ले ओपन टाइप गेरिंग अंत मन की जीरो पाइंट वन टू जीरो पाइंट थ्री नीन इकेंटे जीरो पाइंट थ्री मन ओके सो इला नीन एज्यूम चुस्क मन की इ वालूस क्या क्या मन की सी वालू अने वस्तु ओके सी वालू वचन तरह नैक्स्ट थर्ड स्टेप एम चेयरेंटे क्या आफ मिनीम मारड्यूल सो क्या आफ मिनीम मारड्यूल सें मन की नैक्स्ट कमे फार्मे मारड्यूल मारड्यूल बेस्ड आ बेंग स्ट्रे आफ वीक गेर सो ई वालू मन की इंकेम कावाली अंडी एम ग्रेटर दिन वन पाइंट टू सिक्स क्यूब रूट आफ एम टी एम टी आल मैं फैंड वै वै अने मन अलग सिग्म सिग्म बी अने जयम जेड वन सो अब यह वालूस मन चूस सो मुं मन जयम चूद जय एम सो पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पाइंट वन थ्री इक चूसार जयम ईक्वल टू बी एम बी बै एम सो इक मन की इन जनरल जै एम ईक्वल टू टेन ओके जयम ईक्वल टू टेन अच्छे इन जनरल इच्छा इंके मन की वै अने सो वै की तेयली अंत मन की फाम फैक्टर अन्ट वै अं सो फाम फैक्टर वै सो वै वालू इकडन मन कुंट ओके इकड़ वै वालू तीस मन की जेड कंपलसरी मन सो इक जेड एज्यूम चुस्काली अंत इक चूँगी जेड अने सो इकडी ईवे नंबरसे उ आड नंबर मन कंसीडर चयकूद सो इक मन की एन एवते थर्टी वरकू उके थर्टी वरक एवते अभी मीडियम सो मनमीम रेंज एना मन एज्यूम चुस्टे अभी ईवे नंबर चूँ एन नयी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू उ ट्वेंटी थ्री ले सो दीन बटी मन की ईवे नंबर मन जेड अने एज्यूम चुस्काली इन बिटीन एट टू थर्टी रेंज मन सो दाने तरह इक चूँ सो अडम मोडिफिकेसन को आफिशिट आफ एक्स सो इक मन की अंत प्लस मैनस अंत मन की अडंड मोडिफिकेसन अभी चेंजूत अडंडम अने चेंजू उ मन की काटेंट एलाको फर् एग्जापल एन अंदाक जेड मन की इक चूसारा इक मैनस इध प्लस सो मन की काटेंट उ वालू एन दीरो पाइंट थ्री सैवन सैवन सो मन की वै ईक्वल एंत जीरो पाइं थ्री सैवन सैवन का मन की वै वालू अने वस्तु सो अलगे जेड वन वालू एंतना एन अना सो दाने बटी मन की इक मारड्यूल वस्तु ओके वै अनेकना सिग्म बी अंत मन की तुम जयम अंत मैं फैंड जेड वन मन एज्यूम चुस्कट सो दी स्टे थ्री अने कंप्लीट तरवा करेक्टेड सेंटर डिस्टेंस सो ई करेक्टेड अंत मन अभी करेक्टेड सेंटर डिस्टेंस अभी करेक्ट का सो मन की एला डिजन अने सेफ अन सेफ मन की एला अभी मन चू चूड़ी सो इक मन की सें मल स्पर्गर या फार्मला चूसक मन की किंदन चूँ सी ईक्वल टू इक सेंटर डिस्टेंस रिटेड विथ नंबर आफ् सी ईक्वल टू एम इंटू जेड वन प्लस जेड टू बै टू ओके फार्मला मैं आलरे मारड्यूल जेड वन अने मन तेजकना ईक्वल टू मन के फार्मला जेड टू बै 
జెడ్ వన్ కదా సో ఐ అనేది ఇచ్చేసాడు కాబట్టి జెడ్ టూ అనేది కూడా మనకి వచ్చేస్తుంది దాని నుంచి మనం సి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ డిజైన్ సేఫా కాదా అంటే మనకి వచ్చిన అంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో మనకు వచ్చింది డిజైన్ క్యాలిక్యులేషన్ అనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ అన్నది అంటే ఈ వాల్యూ అన్నది అంటే మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయగా వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది తక్కువగా ఉండాలి అలా తక్కువగా ఉంటేనే మనకి డిజైన్ అన్నది సేఫ్ లేదు అంటే మనం డిజైన్ అంటే మార్జ్యూల్ నెంబర్ని చేంజ్ చేసుకోవటమో లేకపోతే మనకి ఈ జెడ్ వన్ నెంబర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టీస్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడమో అలా చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట సో ఓకే అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫేస్ విత్ సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫేస్ విత్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ త్రీ సో ఇక్కడ జై ఈక్వల్ టు బీ బై సి సో మనకి ఏంటి కావాలి ఫేస్ బిట్ అన్నది కావాలి సో బీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ సి సి ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి మనం దాన్ని చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ జయ్యం అంటే వాల్యూ ఏంటి జయ్యంకి కిందనే నెక్స్ట్ టేబుల్ కిందనే బీ బై ఎమ్ సో బీ బై ఎమ్ ఈక్వల్ టు టెన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి బీ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ మార్జుల్ సో మార్జుల్ ఎంత వచ్చిందో మార్జుల్ని చేస్తాం సో దీ ఈ రెండింటికి కూడా ఫేస్ విత్లో వచ్చాయి సో ఈ వాల్యూలో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే హయ్యర్ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో ఈ రెండింటిలో క్యాలిక్యులేట్ చేయగా హయ్యర్ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ ఫేస్ విత్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది నెక్స్ట్ స్టెప్ సిక్స్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డిజైన్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ ఓకే క్యాలిక్యులేటింగ్ డిజైన్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ డిజైన్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్లో మనం ఎంటీ ఈక్వల్ అంటే డిజైన్ ఆఫ్ డిజైన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంటీ ఈక్వల్ టు క్యాలిక్యులేషన్ వాల్యూ ఎంటీ ఇంటూ కే ఇంటూ కేడి ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ జైపి అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి జైపీకి ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ సో పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ జెడ్ జై పి ఈక్వల్ టు బి బై డి వన్ ఓకేనండి ఫేస్ విత్ బై పిచ్ డామీటర్ సో ఇక్కడ మనకి పినియన్ డామీటర్ అంటే మనకి డి వన్ అంటే ఏంటంటే పినియన్ డామీటర్ అండి సో డి వన్ సో బి అంటే మనకి తెలుసు కదా సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఇచ్చిన డి వన్కి వాల్యూ ఏంటి అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి అన్ని ఫార్ములాస్ అన్నవి ఉంటాయండి సో పినియన్ దాంట్లోనే మనం చూసాం కదా పినియన్ దాంట్లోనే నెక్స్ట్ పేజ్లో చూడండి డి వన్ ఈక్వల్ టు ఎంజెడ్ వన్ సో దాని నుంచి మనకి డి వన్ అన్నది వస్తుంది ఓకే సో డి వన్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే కే వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో కే వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఇక్కడ ఉంది కదా కాన్సన్ట్రేట్ ఫ్యాక్టర్ కే సో ఇక్కడ మనకి జైపి అన్నది వాల్యూ వస్తుంది ఎంతో కొంత సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత సో దాని నుంచి మనం ఇక్కడ బేసిక్ అంటే మనకి ఈ స్పర్ గేర్ ఏదైతే ఉందో ఇది సిమెంట్రికల్ గేర్స్ కింద మనకి వస్తుంది అనమాట సో దాన్ని బట్టి మనం కే వాల్యూ అన్నది మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం అలాగే మనకి ఇంకో ఎంటి అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కే అన్నది తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు కేడి అన్నది కావాలి సో ఈ కేడి అన్నది ఎలా తెలుసుకుంటామంటే వెలాసిటీ ప్రకారం తెలుసుకుంటాం అనమాట సో వెలాసిటీకి ఈక్వేషన్ ఏంటండి మనకి తెలుసు కదా పైడి అండ్ బై సిక్స్టీ సో దీని నుంచి మనకి కేడి అనేది వస్తుంది సో కేడి అనేది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేజ్లో డైనమిక్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ కేడి సో దీన్ని బట్టి ఉంది కదండి సో సిలిండ్రికల్ గేర్ కోనికల్ గేర్ పినియన్ సర్ఫేస్ హార్డ్నెస్ నెంబర్ ఇస్తారు కదా సో దాని నుంచి మనం తెలుసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి మాక్సిమం ఇక్కడ చూడండి లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో వచ్చిన వాల్యూ ప్రకారం మనకి ఇక్కడ ఒక వాల్యూ అనేది వస్తుంది దాని ప్రకారం మాక్సిమం గ్రేటర్ దాన్లో ఉన్నది మాత్రమే మనం తీసుకోవాలన్నమాట లెస్ దాన్లో కాకుండా గ్రేటర్ దాన్లో ఉన్న వాల్యూనే తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూసారా పిచ్ లైన్ వెలాసిటీ సో పిచ్ లైన్ వెలాసిటీ మనకు ఒకవేళ ఎయిట్ వచ్చింది అనుకోండి దాని ప్రకారం మనకి ఒకవేళ సిక్స్ వచ్చింది ఓకే ఆ సిక్స్లో మనకి మిన్ మాక్సిమం వాల్యూ వన్ పాయింట్ త్రీ ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ హార్డ్నెస్ నెంబర్ త్రీ ఫిఫ్టీ కాబట్టి నేను అలా కన్సిడర్ చేసుకుని వన్ పాయింట్ త్రీని నేను తీసుకున్నాను సో ఇలా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే కేడి వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అంటే కే వాల్యూని కేడి వాల్యూని ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేసుకున్నాం ఎడ్జ్యూమ్ అని చేసుకున్నాం కదా సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కే కే ఇంటూ కేడి వాల్యూని డైరెక్ట్గా వన్ పాయింట్ త్రీగా ఎగ్జామ్ చేసేసుకున్నాం సో ఇక్కడ అలా ఎగ్జామ్ చేయకుండా ఎంటీ వాల్యూ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి కే ఇంటూ కే కే వాల్యూని కేడి వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మ
So induced compressive stress uh, gate tooth sigma c equal to 0 0.75 i plus or minus 1 by c root over i plus or minus 1 ib e into mt. So e value ni manum chasta on mata. So okay, e value ni find out chasta in tarthi induced bending stresses koda manum find out chasta in tarvata i plus or minus 1 mt by uh, c c m by b y. So e values ni manum so, this is the design value. So, okay, next to the last step is the other specifications. So, this other specifications next page number. So, next page number is the other specifications. Same time. D1, okay, na? pitch circle diameter, easy find out. Next to tip circle diameter, next to root circle diameter. So, this is the calculate. So, this just 8. 8 steps lo manu spar gear ni manu design chayali. So same other helical gear skoche sarki. Manu next page lo ne helical gear design anadhi untundi. So ikkada koda maximum emi maar ledu MT MT. Ok na. Next ikkada. Center distance ho. Alage module ho. Next ho induced compressive stress ho. Induced bending stress ho. Next alage ikkada number of teeth Z1 ho. Number of Z1 ho. Next ikkada center distance related ho. C. Ok. Next, we will talk about the circle diameter, uh, tip circle, root circle. Okay, now, helix angle is the helix angle. So, we will talk about the same thing. Now, we will talk about the eight steps. We will talk about the eight steps. So, we will talk about the first step. We the material and select the material. Then, we minimum value of the minimum value of center distance. Then, we will find out the minimum module. So, the minimum module. So, next. Manan chest this kun center distance character kada design under the safe kada and the manan check chess quali tarvata face with ni alage uh, twisting movement ni manam find out chest them find out chess and tarvata next to stresses and we find out chayali compressive stress bending stress. So you to find out chess and tarata other specification save the nayo what ni manam design chayal si untundi. So friends see the video e video gun can achina tight like chandy share chandy alagi mana channel ni first time gun ka choose to not tight subscribe chess quota matra much both. Alagi pakne watch na bell icon ikoda okay chandy than valin in latest ka peta boy prati video yok notification and the direct gummy mobile kate o chestun. So next video na item you know miss our then and the either design process law manko problem is the alachal and then explain just an matter. Thank you for watching.